Voces de la Misión. El día de hoy te presentamos Corazones Ardientes, Pies en Camino. En 1926, la obra de la propagación de la fe propuso al Papa Pío XI celebrar una jornada anual a favor de la actividad misionera de la Iglesia Universal. La petición fue aceptada y se decidió que tuviera lugar cada penúltimo domingo de octubre. Así comenzó la celebración anual de la Jornada Mundial de las Misiones, la cual pretende suscitar el compromiso misionero en cada bautizado y suscitar el deseo de animación y colaboración misionera. Esto puede lograrse de dos maneras. En primer lugar, recordando que en los confines de la tierra, en las comunidades jóvenes y pobres de la iglesia, viven nuestros hermanos y hermanas que sin nuestra ayuda no pueden hacer frente por sí solos a la escasez de sacerdotes, de capillas, de iglesias, a las enfermedades y al analfabetismo. Entre ellos, en primera línea, sirven miles de misioneros, a los que nosotros, como misioneros en la retaguardia, debemos ofrecer ayuda espiritual y material, porque estos luchan por el Evangelio también en nuestro nombre. San Pablo nos recuerda hoy que el anuncio del Evangelio no se realiza solo con las fuerzas humanas, sino sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo. Aquellos que llevan a Cristo necesitan su fuerza y su guía. En segundo lugar, la Jornada Mundial de las Misiones es una oportunidad para renovar nuestra llamada bautismal a ser discípulos misioneros, a ser aquellos que escuchan a Cristo y luego dan testimonio de Él, donde quiera que Dios los coloque hoy, aquí y ahora. Esto no es fácil en el mundo actual. En tiempos de Jesús, Él mismo fue puesto a prueba con preguntas. ¿Era más importante la ley secular o la fe de Israel? ¿Había que pagar impuestos al César para reconocerlo como autoridad o no? Aún hoy hay muchos que nos ponen a prueba como discípulos de Jesús y nos preguntan, ¿qué viene de Dios y qué no? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento del mundo? Sin embargo, el discípulo misionero, fijando los ojos en su Salvador, recuerda que solo Dios es el Señor. Es Él quien sostiene y protege no solo a sus seguidores, sino a todos, incluso a los que aún no le conocen. Recordemos que la Iglesia de Cristo no se limita a nuestra parroquia o país. Hagamos que nuestros hermanos y hermanas de los confines del mundo puedan disfrutar de las gracias de la fe. Apoyémosles siempre con nuestras oraciones y ofrenda, con corazones ardientes y pies en camino. Pompe México presentó Voces de la Misión la misión a la luz de la palabra.